హలో ఎవ్రీ వన్ టింగ్లీష్ టీచర్ హియర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు వీడియోలో మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తూ ఉండే పదాలు అవేంటంటే కంగారు ఆందోళన గాబర లేదా హడావిడి ఇలాంటి పదాలకి సంబంధించి మనం చాలా రకాల సెంటెన్సెస్ని మన డైలీ కాన్వర్సేషన్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అయితే వీటిని ఇంగ్లీష్లో ఈజీగా ఏ విధంగా చెప్పాలో క్లియర్గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం సో మీరు వీడియోని ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వర్క్ చూడ్డానికి ట్రై చేయండి వీడియో గనక నచ్చినట్లయితే అలాగే ఈ వీడియోలో నా ప్రజెంటేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా ఒక లైక్ చేయండి మీరు చేసే ఈ లైక్ ద్వారా ఈ వీడియో మరికొంతమందికి రీచ్ అవుతుంది సో ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో ఇప్పుడైతే ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను మిమ్మల్ని టూ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది అయితే వాటి యొక్క ఆన్సర్స్ని చూసేద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఈ పిక్చర్లో కనిపిస్తున్నది కుంకుమ పువ్వు అయితే కుంకుమ పువ్వుని మనం ఇంగ్లీష్లో సాఫ్రోన్ సాఫ్రోన్ అని చెప్తాం నా ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఇంకెన్నిసార్లు ఇలా చెప్తావు లేదా ఇంకెన్నిసార్లు ఇదే చెప్తావు ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో హౌ మెనీ మోర్ టైమ్స్ విల్ యూ సే దిస్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఇప్పుడు మీకోసం ఈ వీడియోలో ఉండబోయే టూ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ చిరాకు ఈ పదాన్ని చాలా ఫ్రీక్వెంట్గానే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అయితే చిరాకుని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్తాం వాట్ యూ వీ కాల్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్ నా ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ విచ్ ఇస్ నీకేమైంది ఎందుకు అలా ఉన్నావు ఈ సెంటెన్స్ని మీరు ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా అడుగుతారో మర్చిపోకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి నాకు తెలియజేయండి ప్లీజ్ షో యువర్ సపోర్ట్ విత్ యువర్ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ యాజ్ ఆల్వేజ్ ఇప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా మన వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సెంటెన్స్ నెంబర్ వన్ ఇస్ ఎందుకు కంగారు పడుతున్నావు ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో వై ఆర్ యూ వర్ రీడ్ వై ఆర్ యూ వర్ రీడ్ ఈ విధంగా అడుగుతాం ఇదే సెంటెన్స్ని వై ఆర్ యూ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇలా కూడా అడగచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ గెట్ సో వరీడ్ అబౌట్ ఎవ్రీ లిటిల్ థింగ్ డోంట్ గెట్ సో వరీడ్ అబౌట్ ఎవ్రీ లిటిల్ థింగ్ అంటే ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా నువ్వు కంగారు పడిపోకు అని అన్నదర్ ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎవ్రీ థింగ్ అండ్ స్టే కామ్ ఆర్ స్టే కామ్ అండ్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎవ్రీ థింగ్ అంటే నువ్వు ప్రతి దాని గురించి కంగారు పడకుండా లేదా ఆందోళన పడకుండా ప్రశాంతంగా ఉండు అని స్టేయింగ్ కామ్ అంటే ప్రశాంతంగా ఉండటం అని సెంటెన్స్ నెంబర్ టూ ఇస్ కంగారు పడాల్సిన పని లేదు లేదా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో యు హ్యావ్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ యు హ్యావ్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ ఇలా చెప్తాం అంటే నువ్వు దేని గురించి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ If you sit and worry like this, things will not get done. If you sit and worry like this, things will not get done. Ante, nuvu ila kurchoni kangaru padutune unte panulu jaragavu ani. Now the second example is all that didn't happen there, someone lied to you, so don't worry. All that didn't happen there, someone lied to you, so don't worry. Ante, akkada adantha emi jaragaledu. నీకు ఎవరో అబద్ధం చెప్పారు కాబట్టి నువ్వు కంగారు పడకు అని సెంటెన్స్ నెంబర్ త్రీ ఇస్ కంగారుగా ఏదో అనేశాను లేదా కంగారులో ఏదో అనేశాను ఏదైనా కంగారులో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒకటి అనేస్తూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ సెట్ సంథింగ్ నర్వస్ ఐ సెట్ సంథింగ్ నర్వస్ ఆర్ ఐ సెట్ సంథింగ్ వరీడ్ ఈ విధంగా చెప్తాం నర్వస్నెస్ ఆర్ వరీడ్ అంటే కంగారుగా లేదా ఆందోళనగా అని For example, I'm sorry for talking to you like that because I was worried. I am sorry for talking to you like that because I was worried. Ante, nenu kangaru ga undatam valana neetho ala maatladanu kabatti nannu kshaminchu ani. Now the second example is I was very disturbed so I spoke to her angrily. I was very disturbed so I spoke to her angrily. Ante నేను చాలా డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నాను అందుకే ఆమెతో కోపంగా మాట్లాడేశాను అని యాంగ్రీలీ అంటే కోపంగా అని సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫోర్ ఇస్ కంగారు పడకుండా నెమ్మదిగా చెయ్యి ఎవరైనా బాగా హడావిడిగా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో డూ ఇట్ స్లోలీ వితౌట్ వరీయింగ్ ఆర్ డూ ఇట్ స్లోలీ వితౌట్ వరీయింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఈ విధంగా చెప్తాం వరీయింగ్ అంటే కంగారు పడటం అని 
Now the example number one is there is still plenty of time so you can eat slowly without worrying. There is still plenty of time so you can eat slowly without worrying. Ante inka chala time undi kabatti nuvu kangaru padakunda nidananga tinochu leda nemmadiga tinochu ani. Now the example number two is think slowly about everything without getting confused or think slowly about everything without getting worried ante nuvu kangaru padipokunda prati dani gurinchi nidananga leda nemmadiga aalochinchu ani now the fifth sentence is hada vidilo driving cheyakku leda kangaru ga driving cheyakku ila cheptune untar kada aithe deenni english lo don't drive in a hurry don't drive in a hurry ఈ విధంగా చెప్తాం హరి ఆర్ హీస్ట్ అంటే కంగారు లేదా హడావిడి లేదా తొందర అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ డ్రైవ్ అట్ ఆల్ వెన్ యూ ఆర్ వరీడ్ డోంట్ డ్రైవ్ అట్ ఆల్ వెన్ యూ ఆర్ వరీడ్ అంటే నువ్వు కంగారుగా ఉన్నప్పుడు అస్సలు డ్రైవ్ చేయకు అని ఇదే సెంటెన్స్ని డోంట్ డ్రైవ్ అట్ ఆల్ వెన్ యూ ఆర్ అప్సెట్ ఇలా కూడా చెప్పచ్చు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ It is not good to drive while under any anxiety. It is not good to drive while under any anxiety. అంటే ఏదైనా ఆందోళనలో ఉన్నప్పుడు డ్రైవ్ చేయడం అంత మంచిది కాదు అని నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఎందుకో తెలీదు గందరగోళంగా అనిపిస్తుంది లేదా కంగారుగా అనిపిస్తోంది ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు కదా అయితే ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ డోంట్ నో వై ఐ ఫీల్ సో కన్ఫ్యూజ్డ్ I don't know why I feel so confused or I feel so worried. ఈ విధంగా చెప్తాం Let's have some examples now. First one is I am very nervous since yesterday. I am very nervous since yesterday. ante ninnati nunchi naaku chaala aandolana ga undi ledha ninnati nunchi nenu chaala kangaru ga unnanu ani ide sentence ni since yesterday I have been very nervous. ఇలా కూడా చెప్పచ్చు అన్నదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వై హీఇస్ సో వరీడ్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వై హీఇస్ సో వరీడ్ అంటే అతను అంత కంగారుగా ఎందుకు ఉన్నాడో నాకు అర్థం కావడం లేదు అని నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ చెప్పింది విని కంగారు పడకు ఏదైనా బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఆఫ్టర్ హియరింగ్ వాట్ ఐ సెట్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ After hearing what I said, ఈ విధంగా చెప్తాం ఇదే సెంటెన్స్ ని డోంట్ వరీ ఆఫ్టర్ హియరింగ్ వాట్ ఐ సెట్ ఇలా కూడా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టెలింగ్ హర్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ నాట్ టు వరీ ఐ హ్యావ్ బీన్ టెలింగ్ హర్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ నాట్ టు వరీ అంటే కంగారు పడద్దని నేను ఆమెకి చాలా సేపటి నుంచి చెప్తూ ఉన్నాను అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ She is not listening to me even though I have been telling her for a long time. She is not listening to me even though I have been telling her for a long time. Ante, nenu ame ki chala sepati nunchi cheptu unna sare, ame na maata vinatam ledu. Leda, nenu cheppe di vinatam ledu ani. Now the last sentence is, ala cheppa gane chala kangaru ga anipinchindi. Ila anukuntu untar kada, saddin ni English leo. When she said that I felt very nervous when she said that I felt very nervous or I felt so confused ee vidhanga cheptam for example everyone was very confused by his words everyone was very confused by his words ante atani matala valla andaru chaala kangaru paddaru ani ide sentence ni everyone was so worried by his words ఇలా కూడా చెప్పచ్చు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ టాకింగ్ టు హర్ మై యాంగ్జైటీ సబ్సైడెడ్ ఆఫ్టర్ టాకింగ్ టు హర్ మై యాంగ్జైటీ సబ్సైడెడ్ అంటే ఆమెతో మాట్లాడిన తరువాత నా ఆందోళన కాస్త తగ్గింది లేదా తగ్గుముఖం పట్టింది అని యాంగ్జైటీ అంటే ఆందోళన అని సబ్సైడెడ్ అంటే తగ్గడం లేదా తగ్గింది అని వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీడియోలో ఉన్న సెంటెన్సెస్ అన్ని తరచూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే యూ విల్ బికమ్ అ బెటర్ అండ్ ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్ ఈ వీడియో మీకు ఏ విధంగా అనిపించిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని మాత్రం తప్పనిసరిగా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి 
We'll meet you again with a useful and interesting video. Until then, keep learning, keep practicing and keep supporting Tinglish teacher. Have a good day. Bye-bye.